மேடையில் வீற்றிருக்கும் எங்களின் சிற்பிகளுக்கும் அந்த சிற்பங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து தன் பிள்ளைகள் பட்டம் பெறுவதை பார்த்து ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்க பெருமையோடு இன்னும் தேடல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதன் முதலில் காலடி தடம் பதித்து இன்று கே எம் சி வரலாறுவரே இயற்கை இசையில் சிறந்தவரே ஈசனின் ஈகையாய் திகழ்பவரே உலகின் உருவாய் ஊக்கம் தந்து எளிமையாய் எண்ணங்களை கொள்ளை கொண்டு காண ஏங்க வைக்கும் எம் அன்னை எம் தமிழன்னைக்கு வணக்கம் செலுத்துவோம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து
இவ்வளவு வேகமாக படித்தும் உங்கள் செயல் திறனையும் ஆற்றலையும் வேகத்தையும் விவேகத்தையும் கூற தமிழ் அகராதியில் வார்த்தைகள் இல்லை அதை அளவிடவும் அளவு கோள்கள் இல்லை என்று <laughs> நன்றி சொல்ல உனக்கு வார்த்தை இல்ல எனக்கு என்று கூற கே எம் சி பேக்கல்டி பிளாக் கொஞ்சம் பேசிட வேணா உன் கண்ணே பேசுதடி என்று கூற காலேஜ் லைப்ரரி பங்கடிச்சு தெரிஞ்சுக்குவோமே கடைசியில படிச்சுக்குவோமே சன்ரைஸை பார்த்ததில்ல கண்ணின் மணி என்று கூற கே எம் சி ஹாஸ்டல் வீசும் வெளிச்சத்திலே துகளாய் நான் வருவேன் பேசும் வெண்ணிலவே உனக்கே ஒளி தருவேன் என்று கூற கே எம் சி லாம்போஸ் கல 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 கேங்கு என்று கூற கே எம் சி கேங்கில் நண்பனை பார்த்த தேதி மட்டும் ஒட்டி கொண்டது ஞாபகத்தில் என்று கூட கே எம் சி பணங்கள்னால் ஏழே வல்ல சொக்கா கையில் என்ன புக்கா எஜு கேட்ட லுக்கா சி போடாது என்று சூற கே எம் சி ஸ்டோன் பெஞ்ச் அண்ட் சுந்தரா டிராவல்ஸ் இது மனிதனை கலக்கும் டிராவல்ஸ் என்று கூற கே எம் சி வெஹிகல்ஸ் எனக்கு வாய்ப்பினை அழைத்த கே எம் சி கல்லூரிக்கு மன்னிக்கவும் கே எம் சி குடும்பத்திற்கு நன்றி கூறி வாய்ப்பளித்த வைக்கு நெஞ்சாத நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு பழக கற்றுத்தந்தார்கள் கோபம் வரும்போது எனக்கு சிரிக்க கற்று தந்தாய் சிரிக்க வைத்தேன் ரசிகன் என்றார்கள் அவள் கண்களை காட்டி காட்டி எனக்கு காதலிக்க கற்று தந்தாய் காதலித்தேன் கவி என்றார்கள் தலைவலி உண்மையில் தலை சாய்க்கும் பொழுதெல்லாம் என் தலைகோதி என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய் முதல்வானவனாய் மதிப்பெண்களை சொன்ன பொழுது ஆனந்தமாயும் தோல்வியில் சோகமாயும் என் கண்ணீரை வாங்கிக் கொண்டாய் கோபத்தில் எத்தனை முறை பேனா முனையால் உன்னை காயப்படுத்தி இருக்கிறேன் அத்தனையும் தாங்கிக் கொண்டு இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் என்னையும் தாங்கிக் கொண்ட உன்னை இங்கேயே விட்டு செல்கிறேன் நான் உண்மையில் பழகிய கையெழுத்துகள் மட்டும் போதும் என்று புதியவனை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் ஒரு நிமிடம் என் வேண்டுதலை கேள் ஆண்டுகள் கடந்து என் வெற்றிகள் முழுவதையும் உன் காலடியில் சமர்ப்பிக்க வரும் பொழுது மீண்டும் உன் கரம் விரித்து அமர ஓர் இடம் தருவாயா நான் அமர்ந்து எழுந்த என் கல்லூரி இருக்கையே தமிழ் வழியில் பயின்ற மாணவர்கள் கல்லூரியில் சாதிக்க முடியுமா என்ற கேள்விக்கு விடையாய் நமது கல்லூரியை உருவாக்கிய பெயர்தான் செல்வராஜ் அவரை தனது மித்ரா குடும்பத்தின் நினைவுகளை நம்மிடையே பகிர்ந்து கொள்ள வேலை எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முடங்கு எனும் தாய் தமிழுக்கு என் முதற்கண் வணக்கம் மாணவர்களாய் வந்த எங்களை மருத்துவர்களாய் சந்திக்கிட்ட வெள்ளை உள்ளம் விரும்பாதோர் நெஞ்சையும் கொள்ளை கொள்ளும் ஆம் இம் ஆசான்களின் சொந்த உள்ளம் மருத்துவ பட்டம் அளித்து சிறந்த மருத்துவர்களாய் எங்களை உலக மேடைக்கு அனுப்ப வந்திருக்கும் என் ஆசான்களுக்கு என் மறுக்கண் வணக்கம் உதிர்ந்து உதிர்ந்து இலைகள் உதிர்ந்து அலர்ந்து அலர்ந்து கொழுந்து எழுந்து வளர்ந்து வளர்ந்து அரும்பு வளர்ந்து மலர்ந்து மலர்ந்து மடல்கள் மலர்ந்து சித்திரை மாத தாமர வர்க்கம் முத்திரை காட்டி பட்டம் பெறுவதையெல்லாம் பெரு மகிழ்ச்சியுடன் காண வந்திருக்கும் ஈன்ற பொழுதி பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய்க்கும் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை எந்தோட்டான் கொல் எனும் சொல்லை கேட்க வந்திருக்கும் தந்தைக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னிடம் பேச போறோம்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த டைமில் வேறு என்னங்க பேச போகிறேன் இது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான டைம் ஆமாங்க நம்மளோட சொக்க காலம் கல்லூரி வாழ்க்கை முடிய போகிற தருணம் சொல்லும் போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குல்ல சரி கொஞ்சம் எருமைன் பண்ணி பின்னாடி போவோம் ஸ்கூல் முடித்து எல்லோரும் ஜாலியாக இருந்திருப்போம் ஒரு வழியாக ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு ஒவ்வொரு ஊரில் இருந்தும் மேல முடியாத துன்பத்தில் பள்ளி நண்பனை பிரிஞ்ச சோகத்தில் முதல் முதல்ல காலேஜில் நுழைந்த அஞ்சு நாள் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் சில கனவோடும் கண்ணீரோடும் அன்றைக்கி இதே நாள் இந்த டார்மெண்ட்டில் தான் எங்களை விட்டு போனீங்க 
மனசில் அப்போ ஏன்னே தெரியாத ஒரு பயம் இப்போ யாருனே தெரியாத ஒருத்தர்கிட்ட நம்மளை நாமே அறிமுகப்படுத்துறதுலேருந்து தொடங்குதே எங்கள் மித்ராஸோட வாழ்க்கை ஆம் அன்று முதல் நாள் வகுப்பு நம்ம வாழ்க்கையை வெள்ளையடிக்க சுண்ண கட்டியை கையில் எடுத்த கல்லூரி கடவுள் ஏதோ ஒரு நாள் எழுதி கொண்டிருக்கும் போது மைமறித்த பேனா கைவிரிக்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ துணி கிடைத்து பேனா கடன் வாங்கியதில் பேனா கடன் வாங்கியதில் வட்டியாய் வளர்ந்தது என் நட்பு எட்டு மணி காலேஜுக்கு ஒருத்தர்த்தில் கிளம்புறப்போ ஒருத்தர் மட்டும் தூங்கி இருப்பான் ஏழு ஐம்பது வரைக்கும் அடிச்சு பிடிச்சி கிளம்புனப்போ அறக்குறையா பிடிச்சதுண்டு பத்து நிமிஷம் பத்து வயசுல பரபரப்பா சாப்பிட்டு வந்துண்டு பதத்துலதோட சாப்பிட்டாலும் லேட்டா வந்த நண்பனுக்கு பார்சல் மட்டும் வந்ததில்லை காரணம் தவிக்க விட்டதில்லை சட்டையை மாத்தி மாத்தி போட்டுப்போம் பொங்கலுக்கு வாங்கின சட்டை தீபாவளிக்கு தான் திரும்ப வரும் நள்ளிரவில் வெடிவெடித்து கேக் பூசி கொண்டாடிய பிறந்த நாட்கள் முதல் முதலா எழுத போகும் முதலாம் ஆண்டு எக்ஸாம் அதை முடித்து போட போடப்பட்ட இரவுகள் இரவோடு இரவாகி விடிய விடிய விழித்து விளையாட்டுறை <laughs> ஒரு ஐஸ் குச்சி வாங்கி ஒன்பது பேர் பங்கு போடும் போது பத் அதை பார்த்த கலங்கிய கை ஐஸ் குச்சி கலர் கலராக கண்ணியோட எங்கள் நட்பை பார்த்து இப்படியே பெத்தாலஜி முதல் ஃபாரின்ஸ்க்கு மெடிசனும் முடிஞ்சிச்சு மூணாவது வருஷம் போனோம் எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ சண்டை எவ்வளோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய க்ரஷ் கொஞ்சம் லவ் இதில் சில லவ் ஃபெயிலியர்னு ஒரு கூட்டமே தெரிஞ்சுட்டு இருந்துச்சுங்க இதுக்கிடையில் லகரம் துவக்கப்பட்டு வானவில் மெட்ரலின் ஆடுகளம் பிரதர்ஷினி போன்ற மிகப்பெரிய ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்க கற்றுக்கிட்டோம் அந்த அந்த நினைவுகளை நினைச்சு பார்க்கும்போது இமையோரம் எட்டு பார்க்கும் அந்த ஒரு சட்டு கண்ணீர் அதை கட்டி தழுவும் என் கைவீரல் இந்த நாட்கள் மீண்டும் வருமோ என்று எங்கிய தருணங்கள் சுற்றி திரிந்த சுற்றுலாவோடு கண் முதல் கம்யூனிட்டி மெடிசனும் முடிஞ்சது நாலாவது வருஷத்தில் போஸ்டிங் போகிறது கேஸ் எடுக்கிறது ப்ரெசன் பண்ணுறது கேள்வி கேட்குறது பதில் சொல்கிறது தெரியாத பதில தேடி படிக்கிறது இப்படியே அனாட்டமி முதல் அனசிச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் முட்டி மோதி படித்து டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கின சந்தோஷம் கடைசியாக நாங்களும் சேரையானோம் அப்போ தான் டாக்டர்லாம் எப்படி இருக்கணும் எங் எப்படின்னு எங்களோட சீஃப் அஸ்டன் பிஜி ஸ்டண்ட்டு கட்டுறது டைமுக்கு சாப்பிடாமல் மாடுக்கு ஓடுறது சாப்பிடாமல் வந்த எங்களை அஸ்டன்னும் பிஜி ஸ்டன்ட் கேண்டீன் கூட்டு போய் சாப்பாடு வாங்கி தர்றது இது மட்டுமா பிரிஞ்சு போன வயிறு சிபிஆருங்கிற பேரில் திரும்ப கொண்டு வருது அப்படியே போனாலும் ஏசி ரெடி ஃபுல்லாக வச்சு ஹார்ட் பீட்டை திரும்ப கொண்டு வந்து இன்டிமேட் பண்ணி பேஷண்ட்டை வெண்டிலேட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ அவங்களோட மனைவியோ கணவரோ கண்ணீரோடு வந்து கையெழுத்து கும்பிடும் போது டாக்டர் ஏன் தெய்வம்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சது எல்லாமே தோழர்கள் <laughs> 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 கடைசியா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்னும் அஞ்சரை வருஷம் இருக்கேன் பெருமூச்சு விட்ட நமக்கு ஐயோ அஞ்சரை வருஷம் முடிஞ்சிருச்சேன்னு சொல்ற அளவுக்கு எத்தனை நினைவுகள் இப்படி எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருந்த நிலைமையில நம்ம லைஃப்ல எந்த நாள் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சமோ அந்த நாள் வந்துருச்சு ஒவ்வொரு நொடியும் முடிய முடிய நெஞ்சில் அவ்வளோ ஒரு வருத்தம் மாதங்கள் பிரிவையே தாங்காத என் மனசு இனி வருடங்களை எப்படி தாங்குமோ வாழ்ந்தது எல்லாமோ அஞ்சரை வருஷம் தாங்க ஆனா இந்த அஞ்சரை வருஷத்தை என் வாழ்க்கையில எப்பயுமே மறக்க முடியாது கடைசியா என்ன முதல்ல முதல்ல முதலாம் பேர்ல இருந்து அஞ்சாம் அஞ்சாம் வயது வரைக்கும் கற்றுக் கொடுத்த என் ஆசான்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் கெடாவரில் டிசக்ஷன் பண்றது ஆட்ரியை ட்ரேஸ் பண்றது உணவை கண்டுபிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே என்ன சர்ஜனா ஃபீல் பண்ண வச்சு அனாசி அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி டாக்டர் ஜெயந்தி மேம்க்கும் நன்றி பிபி எப்படி பார்க்கணும் செத்தஸ்கோப் எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த பிசியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி மேம் டாக்டர் சசிதா பேகம் மேம்க்கும் தேங்க்ஸ் அன்பில் அன்னை முகத்தில் தெய்வம் எங்க மீரா மேம் பயோகம் பயோகம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே சயின்டிஸ்ட் ரேஞ்சுக்கு யோசிக்க வச்ச டிபார்ட்மெண்ட் பயோகம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பயோகம் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி மேம் மீரா மேம்க்கும் நன்றி பெத்தாலஜி வேறு பிசியாலஜி வேறுன்னு இல்லாமல் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதான் பெத்த பிசியாலஜி பெத்த பிசியாலஜின்னு புரிஞ்சு வச்ச எங்கள் பெத்தாலஜி மேம் ஹெச்ஓடி டாக்டர் பாரதி வித்யா ஜெயந்தி மேம்க்கும் பெத்தாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நன்றி ஃபார்ம்னாலே பயந்தாங்க அப்படி இல்லை படிக்க கஷ்டம் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸின்னு சொல்லிக் கொடுத்த நண்பனுக்கு ஈடான ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் பாட் சார் மற்றும் 
டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பாமக காலேஜுக்கு நன்றி வகுப்பறை மட்டுமின்றி ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் எங்களை வழிநடத்திய எக்ஸ்டிபி டாக் மைக்ரோ ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கே வி லீலா மேம்க்கும் மைக்ரோ காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நன்றி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லும் மற்றவங்களை எப்படி காப்பாற்றுருந்தாங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆனால் எப்படி நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் சொல்லிக் கொடுத்த எங்கள் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி சார் டாக்டர் செல்வகுமார் சார்க்கும் நன்றி துணிக்கும் ஸ்டெப்பில் எப்படி பிடிக்கிறதுலேருந்து நேஷனல் பேக்கிங் எப்படி பண்ணுற நொடிக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இஎன்டிக்கு நன்றி மற்றும் ஹெச்ஓடி டாக்டர் மதனகோபால் சார்க்கும் நன்றி வரும் முன் கப்பதே சிறந்தது என்று உணர்த்திய டிபார்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டி மெடிசன் ஆமாங்க ஒரு நோய் வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கான காரணம் என்னான்னு கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணுறதுக்கான வழியை வகுத்து கொடுத்த எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி மெடிசன் அண்ட் ஹெச்ஓடி மேம் டாக்டர் மேரி ராமோலா மேம்க்கு நன்றி அண்ட் கண்ணு கண்ணுக்கும் மே கண் வந்து கண்ணுக்கு ஈடானது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்வை இல்லாத ஒருத்தர் கேட்ராக்ஸ் சரி பண்ணி அதனால் பார்வை கொண்டு வரைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி ட்ரீச் பண்ண எங்கள் இன் ஐ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி சார் ஸ்ரீனிவாசன் சருக்கும் நன்றி கார் என்ன மெடிசின் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி மேம் டாக்டர் ராஜலட்சுமி மேம்க்கும் நன்றி பேபி எப்படி தூக்கணும் பேபி எப்படி பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்த எங்கள் பீடியாட்ரிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி மேம் டாக்டர் சுகுணா மேம்க்கும் நன்றி இரண்டு உயிரை எப்படி காப்பாற்றுன்னு கற்றுக்கிட்டது ஓஜி டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைங்க ஆமாங்க டெலிவரி பார்க்குற பேபி அம்மா ரெண்டு பேர்த்தையும் காப்பாற்றுறது கற்றுக் கொடுத்த ஓஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி மேம் டாக்டர் மனரவி மேமுக்கும் நன்றி லம்பார் பங்கச்சர்லேருந்து கிரிட்டிக்கல் கேர் வரைக்கும் எங்களுக்கு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிய அனசிசி அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி மேம் டாக்டர் குந்தவி தேவி மேம்க்கும் நன்றி குறுகிய காலம் போஸ்டிங் இருந்தாலும் எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் சொல்லி கொடுத்த டெர்மடாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி சார் டாக்டர் திருமாரன் சார்க்கும் நன்றி வலியை நீக்கிறதுதானே உண்மையான மருத்துவா அப்படின்னா ஃபிசியோதெரபி எடுத்து தாங்க ஃபிசியோதெரபி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெச்ஓடி சார் டாக்டர் திரு சாருக்கும் நன்றி மற்ற ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் எங்களுக்கு அப்பப்போ ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ் கேட்க போகும்போது சொல்லிக் கொடுத்த ரேடியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் மற்றும் ரேடியாலஜி ஹெச்ஓடி மேம் டாக்டர் தேவி மீனால் மேம் அவங்களுக்கும் நன்றி கடைசியாக என்னை ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனமீன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் என்னால் தினையளவும் நலமேனும் பயக்கும் எனில் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் என்பதற்கேற்ப எங்களுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க எவ்வளோ கடன் வாங்கி நாங்கள் எப்போ எதை கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருப்பீங்க அதுக்கேற்ப எங்களை நாங்கள் உங்களை எண்பது வயசில் தொண்ணூறு வயசில் உயிர் மூச்சு இருக்க வரைக்கும் எங்கள் பேரண்ட்ஸையும் பேஷண்ட்ஸையும் காப்பாற்றி தமிழ்நாட்டிற்கும் இந்திய தேச தேசத்திற்கும் மருத்துவ சேவை செய்வோம் என்று கூறி விளிநீரோடு விடைபெறுவது மித்ராஸ் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவன் நன்றி வணக்கம் பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் நீதியரசர் திரு ஜெகதீஷ் சந்திரா அவர்களை வரவேற்று மகிழ்கிறோம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே ஆலமரத்தடியில் தன் பட்டமளிப்பு விழாவிற்காக காத்திருந்தவர் இத்தருணத்தில் அரசு ராயப்பேட்டை மருத்துவமனை நிலைய மருத்துவர் அதிகாரி மருத்துவர் ஆனந்த் பிரதாப் ஐயா அவர்களை சில நேர்களை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு பணியோடு அழைக்கிறோம் ஒன்ஸ் be proud of your institution and make feel proud of your institution wherever you go whichever part of the world you walk you should bring laurels to your country and to your parents and to the family now you all of you have crossed a milestone in your career this is the first milestone hereafter you have to tread carefully slowly and with a disciplined way I need not tell you, you are all mature, up, grown up, very well educated and uh, well known in many aspects of uh, your career and life. 
whichever field you choose, you should show utmost interest in that and you should excel in that field, whether it be a cardiology, neurology, or neurosurgery, or general surgery, whichever field, you should be an expert in that and people should come and throw your place for your expertise, expertise and advice and treatment. And the history should talk about you in future after your lifetime also. You should have such amount of dedication, motivation in you. For that, you do not stress yourself throughout your life after graduation. Like uh, in a seven day week, you can work, yarn for five days. One day you keep it for relaxation. One day you can do a free service or some for philanthropic activities. So that way you have to plan your career hereafter. Many people have studied here, gone abroad, and they've done the higher studies. Some, many, some people have settled down there. My only advice is you should have respect and uh, faithfulness for your elders, teachers, parents, etc. This will do good in the long run. And be composed, very quiet, passionate in any, any situation. So you won't get stressed out and you'll be a successful man in your career. My bit of advice is Suppose many people go abroad for higher studies, for settling down in a job. You should be a patriot when you choose your marriage partner. So my, many of my classmates who graduated from MMC, from KMC, from IIT, they get married to a foreigner. Why I'm doing this after some time, at one point of time, they have to abandon their parents, which is a very starry state of ours. I see some of my neighbors. The children are educated, given good education by the parents. The son or daughter, they settle down abroad, get married to a foreigner. Finally, the parents, one day, they are put in an old age home. And some parents are looked out by the neighbor friends. In some parents, I don't want to tell the names, they become bigger because they go from temple to temple asking for solace from the God. Whenever we come across such parents, they put only two prayers to the God. My son should be happy wherever he is and take my life at the earliest. This should not happen to any parents. This is my advice. So be thankful, grateful to your parents and parents, your teachers. You can forget your girlfriend, you can forget your lover, because they can get another girlfriend, another boyfriend, as shown in the movie Autograph but not your parents. So be thankful to your parents. Wish you all the best for your future career and uh, come out with flying colors in the upcoming years. Thank you very much for the, for the chance. Arasi Kilpa ka Marito Kaluri Marito Mani Tuni Kankani Father Marito Chandra Sekhan Ayya Avargali Ursula Vartikil Pagintu Kola Adakiru Vice Principal Respected Superintendent Rapid Hospital, Respected uh, RMO Sir, good evening to everyone. Uh, I first of all congratulate all the students who have joined in 2013 and uh, they have completed their MBBS course and they have completed the house residency and they, I congratulate all for achieving this great step and you have all reached a basic platform for you have reached the base level platform there is a in in cinema tamil cinema everyone knows they have a very favorite one favorite dialogue oru mura sonna noru mura sonna mari adu mari neengal anaiyarum oru step poitaal 150 step poitha athage teranodu in the studies I complete Pani Lara House and I King or step by the Nutumbal Bar or Step Sam Anal Inger and the Ningal Celebrity Doromo, Celebrity Idamo, Vera Vera Peri Rade, over Murum, or step by the or step away comodium, no step away, where Modi are the Nur Step Korea, Muya Chile Ningal Sayavedam. Over over all of them, one one body pay body pay. All that over over them, our our Korea today is selling them. Our our Korea over is selling them. Our our today, our our people, our our parents, relatives, neighbors, 
அனைவரையும் அனைவருக்குரிய சேவைகளையும் செய்யவும் இந்த நா நாட்டிற்கும் உங்களது வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் உரிய உங்கள் சேவையை செய்ய செய்ய வலியுறுத்தி உங்கள் அனைவரையும் இத்தருணத்திலே உங்களை இந்த உங்கள் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ள இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பேராசிரியர்கள் உதவி பேராசிரியர்கள் மருத்துவ மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி பெரும் மதிப்பிற்குரிய நம் கல்லூரியின் முதல்வர் அம்மா அவர்களே நம் கல்லூரியின் துணை முதல்வர் வைஸ் பிரின்சிபல் ஐயா அவர்களே நம் கல்லூர் மருத்த ராம மருத்துவமனையின் துணை கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் சந்திரசேகர் அவர்களே நிறைய மருத்துவ அதிகாரிகள் டாக்டர் ராஜ்குமார் டாக்டர் ஆனந்த பிரதாப் அவர்களே நம் கல்லூரிய மாணவனாக என்னோடு சகோதரர்கள் சகோதரிகளாக படித்த மாணவ மாணவிகளே அவருடைய பெற்றோர்களே விருந்தினர்களே பேராசிரியர்களே உதவி பேராசிரியர்களே இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் எப்பொழுதும் சொல்லுவது போல இந்த மேடையில் நான் நின்றிருப்பது எனக்கு மிக பெருமையாக இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் நான் உங்களில் ஒருவனாக அந்த பந்தலில் கீழே அமைந்திருந்தேன் இந்த பந்தலில் மேலே அமைந்திருக்கிறேன் அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது நானும் ஒரு கேம்சன் என்று சொல்வதற்காக இந்த ஒரு நாள் உங்களுக்கும் உருவாக வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் வந்து கடுமையாக நேர்மையாக நியாயமாக உழைத்தால் எந்த ஒரு பதவியும் தன்னை தானே தேடி வரும் நீங்கள் அதை தேடி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுதான் என்னுடைய கருத்து இந்த நிலையில் நான் உங்களுக்கு போன்ற சிலவற்றை கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நம்மை இந்த உலகுக்கு உலகிற்கு தோற்றுவித்த நம் பெற்றோரை எந்த காலகட்டத்திலையும் மறந்துவிடக்கூடாது இதுதான் இங்கே மேடையில் பேசிய ஒவ்வொருவரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் வந்து உங்கள் மனதிலே மிக ஆழமாக பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக நமக்கு கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து இந்த நிலையில் உருவாக்கி மருத்துவர்களாக நம்மை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களுக்கும் நாம் நம் நன்றி கடனாக கழகப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் மருத்துவ தொழிலையும் நேர்மையாக கற்றுக்கொள்ள ஒவ்வொரு நோயாளியும் நமக்கு உதவினார்கள் அந்த நோயாளிகளையும் இன்றைக்கு நாம் என்றுமே மறக்கவே கூடாது அந்த நோயாளிகள் கிட்டிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டதால் நம்ம முழுமையான மருத்துவராக மாறிவிட்டோம் அதை நாம் எந்த காலத்திலும் மறந்துவிடக்கூடாது எல்லாம் முடித்த பிறகு நீங்கள் ஒரு முழு மருத்துவராக பணியாற்றும் போது உங்கள் கடமையில் எந்த காலகட்டத்திலும் நீங்கள் தவறக்கூடாது முதலில் நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை சரியாக வைத்துக் கொள்ளணும் ஒரு நோயாளி வந்திருக்கிறார் அவரை பார்க்க வேண்டும் வாங்க டாக்டர் அப்படி என்று சொன்னால் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு குறித்த நேரத்தில் உரித்த நேரத்தில் நீங்கள் சென்று பார்க்க வேண்டும் சில சில நேரங்களில் அடிப்பட்ட ஒரு மணி நேரம் கோல்டன் பீரியட் என்று சொல்வார்கள் அந்த கோல்டன் பீரியடில் நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் வேஸ்ட் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மருத்துவமனையில் ஒரு டைம் ஒரு நேரம் பார்த்து இந்த நேரத்தில் வருவார் என்று டாக்டர்கள் என்று நோயாளிகள் வந்தால் அது உரித்த நேரத்தில் செய்ய வேண்டும் செல்ல வேண்டும் அடுத்தபடியாக சின்சியாரிட்டி நம்ம வந்து ரொம்ப சின்சியராக இருக்கணும் நோயாளி கிட்ட ஒரு ஹானஸ்டாக இருக்கணும் இதுக்கும் மே இதற்கும் மேலாக ஒரு நோபல் ப்ரொஃபஷன் அந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து கொஞ்சம் தொண்டு மனப்பான்மையும் இருக்க வேண்டும் நாம் வந்து பிறர்கண்ணா முற்பகல் செய்யும் தமக்கண்ணா பிற்பகல் தாமே வரும் என்று ஒரு வள்ளுவர் கூற்று கேட்பார் நீங்கள் வந்து பிறருக்கு தொண்டுகள் செய்தால் நன்மைகள் செய்தால் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவிகள் செய்தால் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆனால் எந்த காலகட்டத்திலும் சில நேரங்களில் நீங்கள் தொண்டு செய்வதை மறந்துவிடக்கூடாது நீங்கள் வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு இருப்பது என்பது உங்களுடைய வெற்றி படுகட்டிலே ஒரு முதல் படியாக தான் நான் நான் கருதுகிறேன் நாங்கள் அந்த காலத்தில் படிக்கும் போது எம்பிபிஎஸ் முடித்தாலே ஒரு பெரிய படிப்பு முடித்து விட்டோம் டாக்டராக படி முடித்து ஒரு எங்களையும் எங்களை சார்ந்தவரையும் நல்லபடியாக வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்று இருந்தோம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் எம்பிபிஎஸ் என்பது ஒரு ப்ளஸ் டூ முடித்தது போல தான் இதற்கப்புறம் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய வந்து நிறைய இருக்கிறது கால காலத்திற்கேற்ப காலத்தின் வளர்ச்சிக்கேற்ப நம்முடைய மருத்துவ படிப்பின் வளர்ச்சிக்கேற்ப நம்மளை நாமே தயார்படுத்தி கொண்டு வளர்ந்து வர வேண்டும் ஆகையால் இச்சிறு வார்த்தைகளுடைய என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
all young medical graduates who are choosing this profession should be selfless, devoted to the community and should be service oriented, willing to serve the community at all levels, right from hill station to rural areas and should be, should be ready to serve the nation and the world health care. I wish this new group of doctors who is receiving this graduate reception day certificate of appreciation on this day, the budding doctors will be a new hope of inspiration and put your efforts and hard works to excel your services to the community which is in need of your service. Today is an auspicious day to celebrate so you are all feeling proud to become a full-fledged MBBS graduates out of your sheer hard work and above all with the able guidance and the fertile environment provided by our KMC, all our able professors and faculties should feel proud. All the parents should feel proud that the son and daughter becoming a young budding graduate on this day, I should also appreciate the commitment of all the proud parents of this budding graduates. The Government Kilpak Medical College is one of the premier institute and one of the premier medical institution of India. Since 1960, the college has been instrumental in producing many world-renowned doctors. The college provides an excellent training and state-of-art infrastructure facility towards medical education and patient care. Our motto is Men's Sana, Inquart Sana, a sound mind in a sound body. As World Health Organization says, health is a state of complete physical, mental and social well-being and it is not merely an absence of our disease of infidelity. So, we are providing a social environment to the patient and to the doctors who are all here and to excel their activities. So, medicine is a science of uncertainty and a not of probability. So, the Government Kimpak Medical College has its attached institutions, Government Rai Pata Hospital, Government Kuruvachura Hospital, KK Nagar, and Anna Nagar Hospitals. So, we have an excellent training centers attached to these institutions. From the very first day of entering into the anatomy, these students have excelled their talent right through four and a half years and completed their internship. Internship is a phase of training where the graduate is expected to conduct actual practice under the supervision of your trained doctor. I am sure that all of you have learned thoroughly and are competent in the essential clinical skills to serve the poor and the needy. I am really proud to mention that our Tamil Nadu has been awarded for achieving the stipulated milestones in healthcare delivery, especially in bringing down IMR, MMR, and achieving the 2030 goals right now. And our Honorable Minister for Health and Family Welfare always quote that Tamil Nadu health system is a trend setter, game changer, and you all should be proud. You are part of health system. That too, you are part of Tamil Nadu health system. So our Tamil Nadu has received organ donation award, first prize consecutively for four years. It's really a great achievement of our Tamil Nadu health system. Ever since I took over Dean of this institution, I have been instrumental to the successful launch of 3, 3D mammogram to detect even a small tiny lesion of 5 to 6 millimeter malignant lesion in the breast at the areas which helps the patient to free from this dreadful malignancy and it, its complications. After the inauguration of exclusive KMC Women Breast Clinic, we have diagnosed a lot of cases at the earliest 
and our installation of skin band and provision of adequate infrastructure in our burns ward helps our medical fraternity to learn and handle the major burns admissions and applications of skin graft and we have inaugurated the cath lab to cater the poor and needy and we have inaugurated a new trauma center toy with toy protocols in government Roy Pata hospital which is catering a lot of accident patients and dear students India is a country with a rich cultural heritage we, the citizens here, are committed to take forward our country to a greater height with your hard work and determination. <coughs> I look forward that our MBBS students passing out of this prestigious college will be competent enough in diagnosing and managing the common health problems of the individual and the community at the primary, secondary and tertiary level health care. Each and every one should have their own vision, goal and should be optimistic. As a doctors, as a researchers, you are all the guardians, angels of so many people. For those you treat, some may will remember you till their lifetime because you are their angels and godlike. You have a pretty heavy wings to yourself by your dedicated ethical practice. Give your parents the wings to fly with your full additional potential. Especially, I have a lot of world good memories and very few bad memories of this. The good memories golden moments of life-saving activities definitely will sustain us when we are tired, burn out and always learn from bad memories and experiences to convert every incident as a good memory. Our hope is to save every life we come across wherever possible, whenever possible. In your day-to-day -day practice, you can see people really who are troublesome, complainers and unfriendly but you should prove them to be generous, caring, resourceful and brilliant and tackle the every situation into a successful event. So young graduates, don't shy away from your experiences, your challenges, your joys which will shape you who you are and where you have to be and where you have ought to be. So young graduates, it's really time to bring us together, restore our faith in each other, restore our trust in the relationship that bind your patients who you treat. This batch of students especially conducted many functions in a grand manner, particularly events like Medrilin, Adhikalam, Lavaram, Bonneville, Pradeshni. This batch spirit of organizing things will guide you in future endeavors and adventures. You all are going to be endowed with the responsibility of becoming a physician of first contact. So be proud and be patient and be calm wherever possible. So be a good physician. A good physician treats the disease, but the great physician treats the patient who has the disease. So I also emphasize the importance of having empathy towards your poor patients. You should follow the medical ethics in providing patient care services and also in pursuing the research. So everybody needs their food, exercise and good sleep. These are the three essential ingredients to build a healthy, healthy life. So in addition, to care for the mental well-being of the patient. That will provide you a great comfort. So always think over the mental torture that the patient is going to have. Think in the patient's place.
and stop not until the goal is reached. So I finally congratulate all young medical graduates for choosing their profession as medical profession. Be cordial to your fellow men, medical and paramedical professionals. And thanks to Almighty and my parents for once again for this opportunity. I wish you all good success in future endeavors and come out in flying colors to bring many more laurels to our esteemed institution and to your parents and to the community. Thank you. First certificate in anatomy is backed by Dr. B. Vidya, second year. She has also backed. Second certificate in anatomy is backed by Dr. P. Harira Sudan. Second year. First certificate in biochemistry is backed by T. Satishwar.
be happy. She is someone who stole our hearts with us welcoming smile. Next, Dr. R.P. If flamboyance has a name, that's her. Dr. Abhinaya R. Our very own Tata is with an awesome personality and an ever bit, even better heart. Next, Dr. Ali Nisam. Someone who doesn't take no for an answer. An athlete with the heart of a champion. Next, Dr. Anantha Krishnan T. Sana of Mitra. Next, Dr. Anandi, commonly known as Lady Parota Suri, talented, sincere, hardworking girl. Dr. Ann Abisha, a loud expressor of love and affection, never fails to bring a touch of zing to her ambience. Next, Dr. Arati Saumitra, an excellent dancer and a terrific artist, never denies to lend a helping hand. Next, Dr. Aramin R. He dreams of the stars, yet he is down to earth. This guy surprises you with his versatility in arts and sports. A sincere student, a gifted artist, a friend, everyone who comes in their life. Next, Dr. Ali Nisam, the one who is 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 the one
Next, Dr. Ashwini Babu D. She is a tradition baked with beauty with a touch of modernity. Next, Dr. Atul Raj, creative and vibrant. This guy can give life to words. Next, Dr. Avinash, nature lover and an artist, has a different take on life and its mysteries. <laughs> Next, Dr. Bhagavad Prasad. He is an irreplaceable techie guy. Someone who plans and makes it happen with natural ease. Next, Dr. Chanchal Medicom. Dancer by far. This happy-go-lucky girl was the unwilling rep of her badge with the will of steam. Next, Dr. Chandani S, a bowl orator, a soulful singer, and a Nadamadam encyclopedia. Next, Dr. Chitras, astonishing cricket player and aspirant for the attention. This play completes every French circle. Next, Dr. Chitras, a Appearances are deceptive, they say. In contrary to her solitude and selectively social outlook, she is the most funniest. Next, Dr. Deepalakshmi. Next, Dr. Deepak Mithun, performance boy of Mithras, Visitra Vijay fan, Mudi Andrada Murchi Kartum, Nakpin Motta Urum. Next, Dr. Devaraj, a jovial guy, a trustworthy leader who never settles for normal. <laughs> Next, Dr. Dakshana Murthy, someone who could never stand injustice, an enthusiastic doctor who helps you with all his will. Next, Dr. Dikshika, sweet, adorable, kind-hearted, sleeping vampire. Next, Dr. Dinesh, soft-spoken and a mysterious nature lover. Next, Dr. Nish Kumar S. This energetic man can turn normal conversation into beautiful memories. Next, Dr. Devi Lakshmi, commonly called as Chubby. She has a graceful voice one can ever imagine to get. Sir, sir. Sir, Punjab. 
Dr. amusing charm and gorgeous smile is all that is needed to brighten up your day. Next, Dr. Pyros Naga. She's a silent girl with a sound mind. Next, Dr. Geeta Kumari. From Akko Hindi Aata Hai Kya? To Yanako Tamay Tariyo. This delivery girl has endured and overcome many a burden to become this bold and beautiful. Next, Dr. Gladwin Daniel, an inspiring idealist and a flawless keyboard player. Be it table tennis or academics, he's the one to watch out for. Next, Dr. Kausalya, a caring, selfless friend who speaks her heart out no matter what. Next, Dr. Hari Priya, a strong self-sufficient woman whose middle name is Practicality. What about it? Next, Dr. Harish, if remembering things is an art, this guy is to pick us off. He lives by his rules and convinces us his friends to follow him. Lumani R. She is a tiny ball of incredible energy and a batch patriarch, an excellent speaker and a skillful doctor. Next, Dr. Jawahar. At times he forgets to take credits for his hard work. Humble to the core and a caring friend. Next, Dr. Jeevareka. This non-judgmental silent girl is an expert in managing any situation with a cute smile. Next, Dr. Jennifer Koss. She is the haiku who is hard to resist. Girl from a fairy tale. Next, Dr. Zenith. Every time he got on stage, he danced his way into everyone's heart. A brilliant student, a caring friend, a gifted doctor. She is the perfect blend of maturity and fun. Next, Dr. Kamibala can confirm the world once she gets out of bed. Smart, funny and has a heart of gold. Next, 
Dr. Kavik Priyaji, a determined girl who can pull up any look with utmost ease and confidence. Next, Dr. Keetana P.S. She is multi-talented and is loved by all. True entertainer whom you would love to be with. Next, Dr. Kiran S. Kumar. He is a wonderful artist, a good speaker and a great performer. Ask for what you need, she will help you in million ways. <laughs> Next, Dr. Torita Lajibia, a rapturous dancer with endless energy, sincere and committed to whatever she does. Next, Dr. Lavan, techie girl who is also a perfectionist. Next, Dr. Malati P. Affectionate, diligent, independent girl. She stands by your side even when things go downhill. Next, Dr. Mani Murilkan. Fitness free. Remains a shield with no scar sustained. 
Dr. Maraka Sundari, a charming, bold, broad-minded girl who deserves all the love in the world. Dr. Mithun Mohan. He is a passionate guitarist and a fearless friend. Ali. Innocence personified, his humble behavior and relentless effort to succeed has always been fruitful. Next, Dr. Nandana. She's a mother, mentor, lovable sister and daughter. Perfect woman to lighten up everyone's life. Next, Dr. Naresh, Eregal in Danush. He loves making people happy as much as bird makes him happy. Best suited for a friend in need is a friend in need. Stylish, pretty, and easy going. She makes sure no one is left out, and that's what everybody loves about her. Cutest girl of my class, a studious person and a versatile dancer. Thank you. 
Dr. Piriya Sam, also known as the Labour Ward Legend. Who tells his house to Friends are his family. His hostel room is his sanctum and OG is his life. Next, we have Dr. Pooja, lovable, admirable, too attentive in class and a legal advisor. Next in line, Dr. Prashant, a man with unbelievable self-confidence and brilliant academic records. Time may be short, but your swag is going to last for a lifetime. Following him, we have Dr. Preeti, a bold and straightforward woman who connects with everyone instantaneously. Next in line, we have Dr. Priya, the rowdy queen of Mithras, chatterbox, and a soulful personality known for her endless love. Madam <laughs> Madam Next, we have Dr. Priya Darshini, a good looking, cheerful, and sweet hearted girl. Followed by Dr. Priyanka S. Independent. This girl can never make a smile. Blue, blue. She is followed by Dr. Priyanka Naya. Followed by Dr. Ragadipa Ramachandran, a creative genius, a glorious miss, a charmer, witty, and a warm person who never fails to put a smile on your face. Yeah, light, light. Come light, boy, jump, bar. Come light, boy, jump. Next, we have Dr. Ramya Venkatesh. Everything seems brighter when she is around. She has a great smile. And on a scale of 1 to 10, she is a 11. Followed by Dr. Ratna Murare. Music and dance is deeply embedded in his heart. He is also enthusiastic about exploring new things. Next, we have Dr. Reshma Banu. She delicate saffron ribbon, an idol to look upon.
reply, Dr. Dushan Kumar, a terrific and versatile dancer, one who can confuse anybody with his talks, rather than who knows how to reach even the moon with his bike. An unbeatable person with zero meters, she can conquer the world with her smile. An adorably caring heading is probably you. a person who will in your heart with this positivity. with a selfless heart, who can face any situation boldly. Next, we have Dr. Saranya, the sincere and dedicated student who surprised us by revealing the jovial side during the theater. Okay, okay. Next in line, we have Dr. Saranya Devi, to love without intention, to care without expectation, is what defines her. Next, we have Dr. Selvaraj, a sincere and hard-working guy with a straightforward personality who is well known for his poetic skills. Followed by Dr. Shilpa Grace Aysen. This girl can walk into pure chaos and bring calm and clarity with a wing. Backed by her faith and will, she's truly one of the kind. Following her, we have Dr. Shivanesh, a complete gentleman who maintains his class in what he can Next in line, we have Dr. Shobana, an amalgam of beauty and brain, who will tackle any problem with her cool swag. We have Dr. Singhu Ji, an introvert, warm and a charming personality. She radiates happiness wherever she goes. Followed by Dr. Singhu Kumar, a gem of a person who came from a faraway place and conquered our hearts with his willpower and dedication.
followed by Dr. Soumya E. It's fabulous. Love, enjoy. The fact you guys give, that's all. Next, we have Dr. Shruti Jaykuma, the nightingale of the batch, a showstopper who mingles with everyone with without prejudice. by Dr. Subhasu, known for her laughter and madness. She will leave you awestruck with her volleyball and pro voice. We have Dr. Shushmita, a digital person who makes it a point to get whatever she lays her eyes on. A fierce, a fierce seeker of what her heart desires. Smart and 
and raise their hands. Who surprises this game with feminine logic? A compassionate human being and a lovable friend, a tactical carrom player and a wonderful teacher. Thank you. 
அப்படியே திரும்பி எடுக்கிறாங்க I will remember that there is art to medicine as well as science and that warm, sympathy and understanding may outweigh the subject's life or the chemist's breath. I will not be ashamed to say I know not nor will I fail to power in my bodies when the skills of another are needed for a patient's recovery. I will respect the privacy of my patients for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. If it is given to me to save a life, all thanks. But it may also be within my power to take a life. This awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. I will remember that. I do not treat a fever chart, a cancerous growth, but a sick human being whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems if I am to care adequately for the sick. I will prevent disease whenever I can. For preventive proper health to do. I will remember that I remain a member of society with special obligations to all my fellow human beings. Okay, okay. You're okay. You're okay. 
எங்கள் கல்லூரி முதல்வர் மருத்துவர் வசந்தாமணி அம்மா அவர்களை எங்கள் ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையின் நிலை மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் ஆனந்த் பிரதாப் ஐயா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஐயா கொஞ்சம் As this moment turns into a memory, and as our journey takes a new turn, on behalf of Mithras, I am assigned to extend my sincere gratitude to all the people who have molded us into what we are today. Words are inadequate to thank you enough, but still, myself, Naresh of Mithras, is making a humble effort. First and foremost, I would like to thank our dynamic dean, Dr. Vasanta Mani Ma'am, who have guided us and inspired us to become the doctors we are today. Thank you, ma'am, for supporting us. Our vice principal, sir, Dr. Ramachandra Bhatt, taught us to be humble and dedicated to your work. Thank you, sir, for your never-ending support. I thank Dr. R. Mani, sir, Superintendent GRH, Dr. Chandra Shekhar, sir, Deputy Superintendent KMCH, Dr. E. Rajkumar, sir, RMO KMCH, Dr. Anand Pratap, sir, RMO GRH, for raising this occasion. To all the professors who have worked continuously to share the light of knowledge into our lives, you gave us an equal share of love, attention and support and made sure no student is left out. Thank you all professors. My dear postgraduates, you saved us with two true quick and thin and with teamwork we made dreams work. You made our paths less complicated. So thank you all. Becoming a doctor was not just our dream alone. Our parents saw the dream, they dedicated their lives selflessly and it is their sacrifices that has turned this dream into a reality. So thank you all to all the parents who have gathered out here. In our journey of five and a half years, many people have influenced and contributed to us whose name I didn't mention, not because I forgot them, but for the very reason they have come to us. So thank you all so much. We Mithras just keep bowing to all the love that KMC has showered upon us. Thank you all. Cheers.
பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை கூடியே 